各位评判大家好，我哋系第四十一组嘅参赛者。喺接下落嚟嘅时间，我哋将会为评判解说设计方案嘅内容。我哋设计方案嘅选址位于油塘湾附近，面积大约二万四千平方米。依家系变荒废嘅土地，而未来将被纳入油塘湾综合发展区嘅规划范围，建设大量私人屋苑。远啲位油塘区附近主要为住宅区同埋工业区，除咗商场之外咧，已经冇其他可以凝聚附近市民嘅公共空间。此外，选啲邻近港铁油塘站、东区海底隧道同埋未来中央澳南田隧道嘅出口，交通极度方便。另一方面，选啲邻近嘅海湾咧，喺呢个市区中心中寥寥可见嘅美丽景观，而可以呼应同埋协助推广附近鲤鱼门同埋三家村一带嘅水上文化。我哋相信呢个选址系建设一个社区学习空间嘅不二之选。整个嘅设计方案分为住建筑、鱼市场、码头同埋海滨空间四个部分。呢座嘅主建筑为整个嘅设计方案嘅主要建筑物，邻近油塘地铁站。设计嘅时候特登避免咗整座高层嘅设计，以免阻碍地铁站大堂里面嘅落地玻璃同埋维港对岸嘅景观。建筑以回收钢材作为主结构，呢种咁嘅物料系一个高承重力嘅金属。呢、这个钢材作主结构，只需要以升降基础为核心，就可以喺建筑物里面营造一个较开扬嘅环境。外墙非承重部分采用咗木材、砖头、玻璃等嘅物料建成。我哋采用嘅木材系合成木材，一啲中等密度纤维板嘅再生木材，或者系嚟自可持续林区，经过森林管理委员会认证嘅木材。於我哋使用嘅磚頭係環保磚頭，係一啲輕質智能磚同埋環保玻璃磚，咁樣做可以避免採用一啲耗用大量能源嘅材料。與此同時，建築亦都加上各種嘅綠化同埋無障礙設施，以回應可持續發展同埋社區共融等嘅挑戰。主建築分為三個部分，包括係公寓、工作室同埋特色市集。主建築嘅第一部分係特色市集，特色市集係一組一齊建築，俾落地玻璃包圍。另一次有一层嘅地库同一粒平台，中间次有鹅蛋形嘅玻璃天幕，砖头地面同埋头两层。参考咗九龙湾宁夏天地，我用咗空气净化太阳能玻璃天幕，并且用咗替化格纳美博广光伏技术，转化太阳能为电能。另外，两支点纳米涂层，同一分间一细嘅原发粒子，同分化成有机化合物，保持玻璃表面嘅清洁，减低维修费用。绿色市集参考咗英国伦敦肯顿市集。Camden Town Market 完成，可以俾任何人，包括已经喺嗰个区住咗好耐嘅长者同埋移民，或者拥有创新主义嘅年轻人，开始摊档买埋手作、手工艺食品、日平民购物，或者系民间收藏等嘅特色小品。特色市集嘅摊档租用方式可以参考之后解说嘅公寓。特色市集既可以鼓励各年龄层之间嘅沟通同凝聚，又可以促进知识同创意嘅交流，并且喺社区入面推广历史同文化嘅认识。主建筑嘅第二部分系公寓，提供单位出租作住宅用途。公寓系一座七层高嘅建筑，建基于市集平台上面。西面外墙系玻璃幕墙，能够饱览设计里面其余建筑同埋油塘湾嘅海景。我哋采用双层钢化高层轮太阳辐射玻璃，可以减少建筑物吸热，减少室内冷气系统嘅能量消耗。而光线仍然能够穿透玻璃，保持室内嘅自然采光。玻璃幕墙上面亦都有水帘，参考二零零五年日本国际博览会外地球博嘅三井东芝馆，喺窗前设置有小孔嘅管道，并注入水流，令流动嘅水好似窗前嘅百叶帘一样，又好似落雨咁落到水盆里面，能够遮挡阳光而同时达到吸热嘅效果。通过降低室内温度，可以增强清新感，为居民提供一个更加舒适嘅空间，并节省冷气嘅使用。各面外墙亦设有水渍绿化，加入绿化植物，以增加建筑整体绿化覆盖率。公寓嘅底层系大堂公共空间，对上嘅每一层都设有公寓单位同埋小公共空间。公共空间设有梳 o f 桌椅、小书柜同埋绿化植物等等嘅設備。而天台则设有一个天台酒吧，呢啲都可以容许租户举行唔同嘅交流同埋联谊活动。啱后湾仔南屋嘅好邻居计划，单位设有特殊租住方式，租金便宜，不过租户要成为好邻居。有別於一般業主同埋租户之間嘅關係，居民將會共同營造社區、服務社區，互相分享生活經驗同埋技能，實踐共同居住、共同承擔、共同學習嘅目標。好鄰居嘅例子包括喺公寓嘅公共空間或者天台舉行電影或者故事分享會、節日派對，促進租户之間嘅溝通同埋交流。喺特色市集擺設攤檔，售賣特色小品。
，以同樣條件租用工作室，開始小店或者舉辦工作坊，參與海濱開放空間嘅藝術創作，營造文化創意氛圍，推廣藝術發展，帶領出海導賞團，促進歷史同埋文化交流，到附近嘅公屋探訪同埋服務獨居老人。公寓能夠營造融合和諧嘅鄰舍氣氛，促進人與人之間嘅學習交流，凝聚社區居民。應該我哋呢一 part 為工作室提供單位出租，同埋小店同埋工作室嘅用途，喺對公眾自由進出，租用方式同工一樣，低層可以開啲咖啡、茶室同埋食肆，通過食物同埋手作，亦都可以開設書室同埋雕塑活動，你規劃一邊享用美食，一邊欣賞文學作品、陶冶情情。高層就係開啲工作室，舉辦定期工作坊同埋展覽，開設各種教學班，以推廣手作同埋藝術品。工作室喺棟五層高嘅建築，建基於市集年代之上。西面外牆同公園一樣，為玻璃幕牆、防水料；南面外牆為覆白牆，可以投影投射，作為推廣藝術同埋資訊用途。公面外牆都有呢個垂直綠化，加入呢個綠化嘅植物，而增加建築嘅整體綠化覆蓋率。工作室嘅底部為大堂公共空間。其上每一層都係呢個市民公共空間，公共空間有梳化、台凳、小書櫃同埋植物等設備。天台就有臨時嘅帳篷同埋展覽區，可以針對唔同嘅主題同埋季節舉辦相呼應嘅展覽。工作室有助加速城市生活步伐，注入活力，並提供一個打破傳統方式嘅跨代、跨學風嘅學習體驗，帶嚟長遠嘅效益。御史场系整个设计方案里面嘅第二座建筑物，邻近海边。御史场同主建筑一样，以回收钢材作为主结构，外墙采用咗木材、砖头、玻璃等嘅物料建成，而且加上咗各项嘅绿化同埋无障碍设施，以回应可持续发展同埋社区共融等嘅挑战。建筑分为两个部分，一个系御史场建筑，以及邻近设有一个海上用餐区。御史场建筑系两层高架。外牆只有一條大型魚隻作為魚市場嘅標誌，魚身係升降機槽，預期設置咗太陽能光伏發電板，而魚頭就會噴出水柱，就好似水簾一樣，有助遮擋陽光同埋降低室內温度，營造清新嘅環境。建築物採用半開放式嘅設計，並且運用咗玻璃天幕，盡可能咁使用自然通風同埋自然採光，避免身處喺海邊，但係有一種俾建築物包圍嘅感覺。而市場嘅地下層售賣新鮮食品，而一樓就售賣急凍同埋冰鮮食品。咁樣安排嘅原因係因為建築物嘅自然通風可以有效地消除海鮮嘅腥臭味。市場入面設有抽風機，將腥臭味抽上建築物頂部，並且喺側邊嘅空位散出建築物之外。一方面可以喺密閉建築入面提供足夠嘅空間俾腥臭味消散；另一方面亦都可以避免為咗開放建築物嘅頂部俾味道消散。而被逼建築物成為開放式嘅設計，喺炎熱天氣或者雨天時帶嚟不便。另一方面，地面層亦都設有大型魚缸，俾食客近距離接觸海洋生物，進一步打破海洋同埋陸地之間嘅隔膜。而市場嘅形式並唔係我哋一般認識嘅西貢、香港仔或者鯉魚門海鮮市場，而係參考咗澳洲悉尼魚市場嘅形式，俾店家幫食客選擇合適配搭嘅海鮮、小食同埋飲品。然後去到魚市場平台或者海上用餐區用餐，帶嚟非一般嘅體驗。海上用餐區係指喺海上搭建四條伸出海邊嘅木板橋，設有十六隻各種大小嘅三板，俾食客登上用餐。魚場能夠帶俾居民不一樣嘅購物同埋用餐體驗，令到人心曠神怡，放鬆心情，有助吸引居民前嚟，凝聚區內居民。码头系整个设计方案嘅第三部分，系一座具有码头同埋观光功能嘅桥状建筑，采用开放式嘅设计，唔设围栏，以拉近人同海之间嘅距离。建筑嘅两边均设有帆状装饰，象征住船只扬帆出海，探索未知嘅世界，并善用海边嘅阳光。喺啲帆状嘅装饰上装上太阳能光伏发电板发电，地板由木板同埋玻璃小孔建成。建筑最美嘅部分设有一个嘅观景台，可以俾人欣赏海景同埋维港对岸嘅景观。建筑每边分别设有两个嘅码头，分别系俾个出海导赏团同埋水上博物馆使用。出海船只会用建筑北面嘅两个码头，出海导赏团可以俾市民预约参加，环绕鲤鱼门一周。而导赏团嘅路线就会由码头出发，之后到柴果岭天后庙、筲箕湾避风塘、鲤鱼门。海防博物馆、魔鬼山炮台、鲤鱼门三家村之后，就可以选择
，搭船翻翻码头或者自行喺三家村离开。水上博物馆使用咗建筑南面嘅两个码头，我哋打破咗香港一般博物馆嘅传统，唔再受到建筑物嘅限制，而系善用所在嘅地理位置，以及呼应附近嘅历史文化，以五艘船只作为博物馆，以半圆形嘅方式互相连接，容许参观者跳船，并欣赏船上嘅古旧实物同埋展品，例如捕鱼用具同埋渔村生活用品。另外，亦都會邀請水上人分享佢哋嘅語言同埋生活經驗，進一步認識同埋體驗水上人生活。出海導賞團同埋水上人博物館有特殊教育意義，亦容許居民同埋市民互相分享知識同埋學習體驗，促進知識交流，為社區帶嚟長遠效益。我覺得空間係成個設計方案嘅最後一個部分。围绕住成个设计方案入面嘅所有非建筑物空间，作为绿化同公众休憩用地。空间入面布满各种文理气息，可以根据唔同嘅主题同埋节庆，设有相关嘅历史展板、创意展品、艺术表演、各种艺术品同创意产物融入喺入面，营造一个既系邻近住宅区又休闲而充实嘅环境，俾居民喺欣赏文艺作品嘅同时，又可以放松心情、洗涤心灵。海滨空间分为三个部分：广场、海滨长廊。同埋開放空間。廣泛嘅廣場位於市集嘅西面出口對出。廣場係呢個半圓形，鋪上木地板，上方有呢個空氣淨化太陽能玻璃天幕。喺呢個陽光嘅同時，有唔少嘅景觀。實際嘅運作方式同市集嘅玻璃天幕一樣。空間嘅舞台咧就係呢個表演場地，而隔離樓梯咧就係呢個觀眾席。咁表演嘅例子包括交流表演、busking、音樂演奏同埋啲話劇等等。第二个部分为海滨长廊，围绕油塘湾岸边，连接码头同埋鱼市场。居民可以喺海边度漫步散心，以木材作地板。海边嘅灯柱及上盖除咗作遮阳用途，亦善用咗呢个嘅海边阳光，装上太阳能光伏发电板发电。长廊嘅旁边设有介绍历史文化嘅展板，并布满各式各样嘅艺术雕塑。旁边设有小船形状嘅长椅，绿化植物布满周围，营造一个悠闲嘅海旁环境。咁空間其嘅區域都係開放空間，設置海濱長廊以東嘅一個位置，有一塊綠油油嘅草地分隔開，草地上面係一個小型嘅交流區，可以俾居民圍繞圓圈坐喺度，訴説以前漁村同水上人嘅生活故事，或者俾老一輩嘅人作為一個説説人嘅方式，分享當地嘅傳統文化、歷史變遷，亦都可以喺各個節慶嘅時候舉行相應嘅活動，例如喺中秋節嘅時候掛上燈籠，就係猜燈謎嘅活動。草地旁邊係一條以循環改造物料鋪設嘅小徑。并且有由旧货柜改装而成，类似依家美食车嘅小食店，可以俾居民购买零食同飲品。成个空间可以同一时间带嚟视觉、听觉、嗅觉、味觉四方面嘅满足。另外，开放空间嘅北面位置设有一个四分之一圆形嘅区域，范围大概系三千平方米，作为一个突破传统、别具风格嘅艺术创作区。参考英国伦敦蛇形艺廊 s e r p e n t i n e Gallery Pavilion）。可以喺每一年分别邀请唔同嘅创作者、艺术家、建筑师创作唔同嘅艺术品或者建筑物，并且喺每一年重新建设，为整个开放空间带嚟焕然一新嘅感觉。开放空间嘅艺术创作区喺香港系前所未有大胆创新嘅设计，可以令到专业人士，尤其系建筑师同埋普通市民分享建筑嘅意念、设计、技巧等等嘅知识，有助凝聚区内居民，促进专业阶层同埋社会各阶层。尤其系年轻一代之间嘅沟通同埋知识流通，带嚟长远效益。海滨空间除咗作为一个邻近住宅区而别具风格嘅绿化同埋休憩空间之外，亦都有助喺社区入面推广历史、艺术、文化，并且促进三代间嘅沟通同埋知识交流，拉近人同埋社区之间嘅关系，带嚟长远效益。我哋对设计方案嘅解说到此为止。我哋深信一个设计方案能够成功营造一个社区学习空间，为社区带嚟一片学习新景象。多谢,谢。